السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معكم طريقة عمل مربع حديث من أحدث مربعات الشتاء السنة دي لعمل بطانية بيبي أو مفرس سرير مش بس كده احنا ممكن كمان نستخدمه في الملابس نعمل منه كاردجان بلوزة شال مستطيل أي حاجة نقدر نستخدم فيها المربع نقدر نستخدم مربعنا النهاردة أتمنى فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم بسم الله الرحمن الرحيم زي ما احنا شايفين معانا مجموعة كبيرة من الألوان وكلها ألوان ضوء الشمس أو لون الشمس عندي الأصفر الأصفر الأغمق منه المسترضة طبعا من درجاتهم اللون الأورنج وعندي الأحمر وعندي الأسود لو كان عندي النهاردة بني البني اللي هو بيكون محروق شوية كنت ضفته قبل الأسود لأنه من درجات لون الشمس بس مش موجود لكن مش هنعطل الموديل عشان زي ما قلنا في البداية نقدر نستخدم الموديل بتاعنا أكتر من استخدامه زي ما احنا حابين كان معانا موديل في الفيديو قبل الفيديو دوت شرحته كان طبعا بيكون في بعض التشابه في الشكل لكن طبعا هو مختلف تماما عن مربعنا النهاردة بقول المعلومة دي علشان في بنات كتير ممكن يشوفوا مربعات كتيرة وما فرقوش ما بين الشكل ما بينهم ويحسوا ان اي تشابه ما بين المربعات ان هي مربع واحد لا المربعات بتكون مختلفة طريقة العمل مختلفة تماما الشكل كمان بيكون مختلف مع بعض التشابه ما بين كل مربع والتاني وطبعا هنشوف المربعات لما هتنزل بإذن الله الفيديوهات وهنعرف أكيد الطريقة ووجه الاختلاف ما بينهم هشتغل معاكم بخيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين مع إبرة رقم 3.5 ملم نوع الخيط اللي انت حابة تستخدميه سمك الخيط مع حجم الإبرة المناسب ليه زي ما انت عاوزه بسم الله الرحمن الرحيم في البداية ببتدي أكون إما إنك تبتدي بمجموعة سلاسل وتقفليهم بمنزلقة حوالي أربع سلاسل وتقفليهم بمنزلقة وبعد كده تبتدي تشتغلي بداية المربع أو إنك تشتغلي على دائرة سحرية ودي بفضلها دايما لكن مفيش فرق ما بينهم إنتوا تشتغلوا بطريقة اللي تريحكم بسيب مسافة من الخيط وعلى اتنين من الأصابع ابتدي ألف الخيط وأرجع للخلف وأجي تاني للأمام مش هجيب الخيط جنب بعضه لا عكس بعضه بشكل حرف الإكس ومن نفس المكان برجع تاني للخلف هلف ايدي الناحية التانية هنا تكون عندي حلقتين انا طبعا بنزل تحت الحلقة الاولى وبسحب من تحتها الحلقة التانية وبلف ايدي واحدة واحدة بخرج الخيط من على دي بتأكدي ان طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية طرف خيط البداية حافظة عليه نقفل بيه الدائرة السحرية اما طرف الخيط المتصل بالشلة او البقرة ببتدي ارفعه على ايدي عشان اشتغل عمرك ما هتعرفي تشتغلي داخل الدائرة السحرية قبل ما تقفليها طيب بنقفلها ازاي رندا عندنا على الابرة حلقة بسحب الخيط وبخرج منها برتفع كمان على الحلقة دي أو السلسلة اللي أنا قفلت بيها دي كمان سلسلتين واحد اتنين وبعتبر التلات سلاسل دول أول عمود بلفة موجود معي في تكويننا للمربع بنبتدي نكون أربع مجموعات كل مجموعة فيها تلاتة عم... تلات عمود بلفة يبقى هنكون تلاتة عمود سلسلتين وبعد كده تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود سلسلتين ما بين كل مجموعة باخد سلسلتين مسافة هبتدي ألف الخيط على الإبرة بدخل فراغي بسحب الخيط وأخرج هسحب من حلقتين وارجع اسحب من حلقتين كده او تاني عمود لاني اول ثلاث سلاسل هم العمود الاول ثالث عمود بناخد سلسلتين توتشين واحد اتنين برجع تاني ثلاثة عمود بلفة واحد اتنين ثلاثة نرجع سلسلتين واحد اتنين كمان تلات عمود واحد اتنين تلاتة سلسلتين وكمان تلات عمود واحد شدي خيط البداية ضيقي مركز الدائرة شوية اثنين ثلاثة طيب كده خلاص احنا عملنا ايه عملنا اربع مجموعات واحد اثنين ثلاثة اربعة السلاسل واحد اثنين ثلاثة فاضل سلسلتين دول كده رقم اربعة هبتدي بقى خيط البداية اشده بقفل مركز او سنتر الدائرة وبكده بتكون اتكون معايا او بيكون اتكون معايا المربع هبتدي اروح انا طبعا هبتدي اشتغل فين هبتدي اشتغل في الزوايا هسيب الثلاث سلاسل واروح للتاني عمود اللي هو طبعا اول عمود اشتغلناه بشكل طبيعي مش مجموعه سلاسل واسحب معي بس الخيط ده كده واقفل بغرزه منزلق بالشكل ده طيب محتاجه ان انا ابتدي اغير اللون او ممكن اشتغل السطر اللي جاي كمان بنفس اللون لكن عامه مفيش مشكله تعالوا نشتغل السطر الجاي كمان بنفس اللون نسحب منزلقه واروح كمان بمنزلقه لغايه ايه الزاويه 
داخل الزاوية هبتدي اشتغل مرتين هشتغل يعني انا عندي اربع زوايا فكل زاوية بشتغل تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود بلفة تمام يعني هرتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة وهعتبرهم اول عمود بلفة موجود معايا في المجموعة دي هنشتغل كمان عمودين ده واحد اتنين سلسلتين واحد اتنين كمان تلاتة عمود في نفس الفراغ واحد اتنين تلاتة هبتدي اخد سلسلة واحدة هنا باخد سلسلتين في الزاوية لكن ما بين الزاوية والزاوية باخد سلسلة واحدة بس ايه مسافة وهسيب التلاتة عمود اللي تحت واروح لسلسلتين الزاوية اللي بعديهم وبكون كمان تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود بلفة في نفس الفراغ واحد اتنين تلاتة واحد اتنين كمان واحد اتنين تلاتة بناخد علشان اروح الزاوية دي باخد سلسلة مسافة وبلف الخيط على الابرة بشتغل تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود سلسلة مسافة تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود سلسلة مسافة وارجع لكم كمل مع بعض رجعت لكم تاني في نهاية السطر عندي زي ما احنا شايفين بالشكل ده هبتدي اخد سلسلة وبروح بقفل في تاني عمود موجود عندي يعني اول عمود بلفة بشتغله في المجموعة طيب محتاجة ان انا ابتدي اغير اللون همشي كمان بمنزلقة لغاية العمود اللي جاي وابتدي اغير اللون في العمود ده هسيب مسافة بسيطة من الخيط ولف الخيط حلقة على الهواء بدخل في الحلقة اسحب الخيط واخرج منها بشد خيط البداية بقى في العقدة البداية هسحب بقى الحلقة الجديدة من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة ابتدي اسحب الخيوط دي عندي في الخلف هنا اهي وامشي بمنزلقة لغاية الزاوية كالمعتاد انا طبعا اللون الاصفر هسيبه هنا القديم بتاع السطر اللي فات وهاخد معايا بس الجزئيه دي او هسيب الاثنين وابرة التنظيف في النهايه ايه هنضف الشغل ده كله هبتدي داخل الزاويه تاني بكرر نفس اللي انا بشتغله بشتغل تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود بلف اولهم اول تلات سلاسل بنشتغلهم بعتبرهم عمود بلف كده اثنين تلاتة سلسلتين واحد اثنين وكمان مره في نفس الفراغ واحد اثنين تلاتة ما بين المكان اللي هشتغل فيه وال طب بصوا تحت كان في حاجة عايزة اوضحها بس قبل ما اكمل الشغل هنا في السطر الأول كان عندي الأربع زوايا بس تمام اللي هما الأربع فراغات واحد اثنين تلاتة أربعة السطر اللي بعده تكون عندي الأربع زوايا واحد اثنين تلاتة أربعة بالإضافة إلى إن في ما بين كل زاوية وزاوية في فراغ مسافة يعني ما بين الزاوية دي والزاوية دي في فراغ وما بين هنا وهنا في فراغ ودي ودي في فراغ ودي ودي في فراغ يعني نتج عندي كمان اربع فراغات السطر اللي هنشتغله دوت هينتج عندي فراغين ما بين كل زاويه وزاويه السطر اللي بعده هيكون ثلاث فراغات ما بين كل زاويه وزاويه واللي بعده اربعه واللي بعده خمسه وسته وسبعه لغايه ما توصلي لحجم المربع اللي انت حباه طيب يا رندا هل احنا ممكن نكون البطانيه بتاعتنا من مربع واحد اه تقدري تكوني البطانيه كلها من مربع واحد بدون تشبيه تفضلي شغاله بنفس القاعده ونفس الطريقه اللي احنا شغلين بيها لغايه ما توصلي لحجم البطانيه اللي انت محتاجه سواء بطانيه بيبي او مفرز سرير وان شاء الله في فيديو تاني هشرح معاكم الطريقة المستطيلة لو حابين تكوني مفرش منه مستطيل او شال مستطيل طيب دلوقتي احنا علشان امشي من فراغ اروح اشتغل في الفراغ اللي جاي باخد سلسلة مسافة في الفراغ اللي فيه الزوايا الاربع زوايا دايما بشتغل مرتين يعني ايه المرتين دول يعني تلاتة عمود دي مرة باخد سلسلتين ومرة تانية يعني تلاتة عمود كمان تمام اما في الفراغ اللي هو العادي اللي ما بين الزوايا اي فراغ بيكون ما بين الزاوية والزاوية بشتغل فيه مرة واحدة وبيكونوا تلاتة عمود بلفة تمام لكن مش كلهم تلاتة عمود بلفة هيكون عندي العمود اللي في المنتصف دايما هيكون عمود باتنين لفة ناخد بالنا من النقطة دي يا بنات طيب نبتدي نروح بقى نشتغل عمود بلفة واحدة هدخل اشتغله فوق السلسلة دي يا بنات من فوق اهي ابتدي اشتغل العمود بلفة واحدة وارجع اشتغل عمود باتنين لفة امامي بس ايه على العمود اللي في المنتصف تحت اللي عندي تحت كنت عندي واحد اتنين تلات عمدة في اول سطر في العمود اللي في المنتصف اشتغل عمود باتنين لفة امامي ازاي ده بعمله بلف الخيط مرتين على الابرة باجي بقى من وش الشغل كده العمود اللي هشتغل عليه ده اللي في المنتصف قبله فراغ نتاخر بس الاعمدة عن بعضها اهو قبله فراغ وبعده فراغ باجي من قبل العمود بدخل في الفراغ اللي قبله وبرفعه على الابرة وبخرج من الفراغ اللي بعده 
هسحب الخيط وهخرج معايا كده كام حلقه واحد اتنين تلاته اربعه هسحب الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا تلاته هسحب الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا اتنين هسحب الخيط واخرج من كده اشتغلت العمود رقم اتنين وزي ما قلت لكم انا بشتغل تلات اعمده عمود عادي على سلسله من فوق عمود امامي باتنين لفه على العمود اللي في المنتصف تحت نرجع عمود بلفه واحده بس عادي بس فوق عند السلسله اللي انا اشتغلت العمود الاول فيه تمام هي دي فكرتنا يا بنات ناخد بالنا منها كويس قوي يبقى كده اشتغلت انا فوق الفراغ اللي كان عندي في المنتصف هنا التلاتة عمود دول بتوعي تمام لكن احنا شفنا طبعا ترتيبتهم واماكن الشغل بتاعتهم هشتغل بقى سلسله مسافه ما بين كل فراغ وفراغ باخد سلسله هنا هتقابلني زاويه فوق الزاويه بشتغل بشكل طبيعي جدا زي اي زاويه تلاتة عمود واحد عمود بلفه واحده اتنين تلاتة سلسلتين واحد اتنين كمان تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة خلصت الزاوية علشان امشي من الفراغ ده للفراغ ده هاخد سلسلة مسافة هلف الخيط هنا فوق السلسلة نفسها بشتغل عمود بلفة واحدة عادي عمود باتنين لفة لكن أمامي العادي يا بنات بشتغله فوق الحرف V أو فوق الغرزة نفسها أما الأمامي بيكون من وش الشغل والخلفي بيكون من خلف الشغل هبتدي في الفراغ اللي قبل العمود بدخل أرفع العمود على الإبرة وأخرج من الفراغ اللي بعده أسحب الخيط وأخرج أكمل العمود أسحب من حلقتين وأرجع أسحب من حلقتين وأرجع أسحب من حلقتين زي ما احنا شايفين تلات مرات بسحب من حلقتين كده خلصنا المجموعة دي لأ لسه فاضلي كمان عمود بلفة واحدة فوق السلسلة هي هي من فوق سلسلة مسافة وبروح بقى أكمل الزاوية دي بنفس الطريقة تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود باخد سلسلة عمود بلفة فوق عند سلسلة عمود باتنين لفة أمامي على العمود اللي تحت في المنتصف عمود بلفة واحدة على سلسلة تاني وهكذا بردك بالنسبة للزاوية دي والفراغ اللي جاي ده كمان بكمل بقى السطر كله وارجع لكم كمل السطر الجديد مع بعض رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده خلص السطر الرقم تلاتة معايا كل لون بستخدمه في سطرين يعني انا بشتغل بكل لون سطرين زي ما احنا شايفين بصوا بقى التداخل في الالوان ابتدى يظهر ويبان معايا تحت كان عندي اللون الاصفر الافتح فوق الاغمق خلاص بدا يتداخل معايا الخطوط اللي هي الاماميه لسه كمان السطور اللي جاي هيبان مربعي اكتر هبتدي بعد اخر حاجه خدتها كانت سلسله روح لاول عمود اشتغلته بتجاهل تماما الثلاث سلاسل بقفل بغرزه منزلقه سليب ستيتش وهمشي كمان بمنزلقه على العمود اللي بعده وكمان بمنزلقه لغايه الزاويه في الزاوية دايما نفس الشكل اللي احنا بنشتغله هو هو ثابت تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة سلسلة بنعتبرهم اول عمود بلفة موجود معي وهبتدي بعد منه اشتغل كمان اتنين عمود بلفة واحد اتنين سلسلتين واحد اتنين كمان مرة في نفس الفراغ تلاتة عمود واحد اتنين تالت. هنبتدي دلوقتي يا بنات ناخد سلسلة طبعا التلاتة عمود اللي تحت مني على طول انا بسيبهم ما بتروحي تشتغلي فين الاعمدة الامامية يا رندا في السطر اللي بيكون يعني بصوا انا بشتغل السطر ده جديد اللي تحت مني مش هو اللي بشتغل فيه بشتغل فيه عند السلسلة بس لكن اللي, اللي تحت منه بقى يعني انا السطر رقم اتنين غير اللي انا بشتغل فيه ده هو اللي انا ببتدي اشتغل عليه الاعمدة الامامية يعني هنروح نشتغل فين دلوقتي يا رندا ما تلخبطيناش هنسيب التلاتة عمود ونروح لسلسلة اشتغل عمود بلفة واحدة من فوق تمام عمود باتنين لفة هيكون فين بقى دلوقتي انا عندي من تحت اهو فاكرين التلاتة اللي باللون الاصفر دول اللي انا سبتهم بعد الزاوية اللي كانت تحت عندي في العمود اللي في المنتصف بسيب اول واحد وبسيب اخر واحد وباخد العمود المنتصف اشتغل عمود باتنين لفة امامي علي فاضل لي عمود بلفة واحدة بس هيكون في مكانه بتاخر الشغل كده وفوق السلسلة لفوق تاني زي ما احنا شايفين بالشكل ده نبتدي ناخد سلسلة مسافة بسيب تحتها التلاتة عمود دول واروح للسلسلة هنا اشتغل عمود بلفة واحدة عمود باتنين لفة على العمود اللي هو رقم اتنين من المجموعة اللي تحت امامي تراب الكروشي فرونت بوست ترابل كروشيه وبعد كده هنروح نشتغل عمود بلفة واحدة من فوق زي ما احنا شايفين باخد سلسلة وبعد كده هروح اشتغل الزاوية 
داخل الزاوية تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة واحد اتنين سلسلة كمان مرة واحد اتنين تلاتة بس نرجع على حاجة السطر ده ما بين الزاوية والزاوية أصبح بقى عندي كام فراغ واحد اتنين تلاتة السطر اللي جاي هيكون أربعة فراغات وزي ما احنا شايفين كل سطر بنشتغله بنسد الفراغات اللي كانت عندي في السطور تحت لكن بيكون مكان الفراغات دي ايه بيكون عندي مكانها الأعمدة اللي بتكون بارزة عندي بشكل أمين زي ما احنا شايفين تمام نبتدي بقى ناخد سلسلة وبكرر بنفس الطريقة اللي اشتغلتها على الجهة دي هروح هنا اشتغل عمود بلفة واحدة عادي من فوق ارجع عمود امامي باتنين لفة ارجع عمود عادي بلفة واحدة من فوق واخد سلسلة واروح نفس الكلام اكرر عمود بلفة واحدة من فوق عمود باتنين لفة امامي عمود بلفة واحدة من فوق سلسلة وهروح اشتغل الزاوية زي ما هي كل زاوية تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود وبكرر بنفس الطريقة لغاية ما بوصل الى نهاية السطر هكمل وارجع رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده خلاص في نهاية السطر ببتدي اقفل بمنزلقة في تاني غرزة اللي هي اول عمود بلفة بشكل طبيعي ماليش علاقة بالسلاسل تمام كده منزلقة طيب علشان اشتغل هشتغل فين في الزاوية همشي بمنزلقة لغاية الغرزة اللي جاية وهبتدي اغير اللون لون جديد بصوا يا بنات لما تيجوا تضيفوا اللون الجديد سيبوا 15 سم بحيث ان انت بابرة التنظيف بعد كده بتبتدي تلضمي يبقى عندك مساحة كافية ان انت تقدري تلضمي ابرة التنظيف وتنضفي ايه تخيط الشغل ده الخيط الزيادة ده كله في ظهر الشغل انا بالنسبة لي لانه مجرد موديل بس بقدمه فبالتالي مش محتاجة ان انا ايه اخد المسافة دي من الخيط عشان ما تفضلش تتعقد معي هقفل عقد البداية واسحب الخيط بالشكل ده وامشي بمنزلقة لغاية السلسلتين هسيب الخيط الاصفر وفي نهاية الشغل ببتدي بابرة التنظيف انضفه اذا هتحب تسيبي مسافة بسيطة بعد كده بس نرتفع ثلاث سلاسل الاول واحد اثنين ثلاثة هتبتدي تسحبي الخيوط دي كلها من تحت الشغل يعني تنزلي من تحت كده وتبتدي تسحبي الخيط ده من تحت الشغل لغاية ما تخفيه خالص تمام نبتدي نشتغل الزاوية بتاعتنا بشكل طبيعي كمان اتنين عمود بلفة كده اتنين تلاتة لاني بعتبر اول تلات سلاسل هم اول عمود واحد اتنين سلسلة وكمان مرة تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة ناخد سلسلة مسافة وهنروح نشتغل فين بلف الخيط على الابرة لفة واحدة طبعا التلات اعمدة اللي في الزاوية اللي عندي تحت انا ماليش علاقة في فيهم دلوقتي السطر اللي جاي هبتدي اشتغل على العمود اللي في المنتصف ده عمود امامي اما دلوقتي انا بشتغل على الفراغات بس يا بنات زي ما اكون بشتغل مربع جراني بس باختلاف السيستم بتاعه او نظام الشغل بتاعه هنبتدي فوق السلسلة بروح اشتغل عمود بلفة واحدة عمود باتنين لفة امامي بس هيكون فين بقى انا السطر ده اللي بشتغل فيه هنزل السطر اللي قبل منه عندي الاعمدة التلاتة اهو باخد العمود اللي في المنتصف بشتغل عليه عمود باتنين لفة امامي وارجع عمود بلفة واحدة من فوق عند سلسلة هي هي اللي اشتغلت عليها قبل العمود الامامي ده نرجع ناخد سلسلة مسافة بيكون تحتها الاعمدة التلاتة دول بلف الخيط على الابرة مرة بروح اشتغل على سلسلة اللي جاية الفراغ اللي جاي عمود بلفة واحدة عمود باتنين لفة امامي بصوا بقى هنا الشغل خلاص هيبتدي يوضح وبدل ما بشتغل على اعمدة لا بشتغل على يعني الاعمدة العادية وافضل عد الاعمود ده اسيبه وده اسيبه واشتغل في المنتصف لا انا كده كده العمود اللي هشتغل عليه اهو المرة دي هو كده كده امامي فبالتالي ببتدي ارفعه على الابرة واشتغل من تحته بالشكل ده يعني هو مش عمود عادي وانا بحاول اشتغل عليه امامي لا هو دلوقتي عندي عمود امامي وانا بشتغل عليه امامي برضه تمام وارجع من فوق اشتغل عمود بلفة واحدة عادي تمام يا بنات سلسلة مسافة الفراغ اللي جاي اهو عمود من فوق السلسلة بلفة عمود باتنين لفة بس امامي على العمود اللي في المنتصف تحت اهو بعد واحد بسيبه واتنين تلاتة بسيبه وباخد رقم اتنين عمود بلفة واحدة على السلسلة تاني من فوق 
وباخد سلسلة وبروح للزاوية اشتغل تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة اتنين سلسلة واحد اتنين واحد اتنين تلاتة وهاخد سلسلة هسيب من تحتها التلاتة عمود دول وروح اشتغل في الفراغ هنا زي ما اشتغلنا هنا بالظبط وارجع سلسلة اسيب تحتهم التلاتة عمود واشتغل في الفراغ واشتغل في الفراغ وفي الزاوية بنشتغل بنفس الطريقة في الزاوية بشتغل تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود في الفراغ العادي بشتغل تلاتة عمود منهم عمودين عاديين على السلسلة وعمود أمامي على العمود اللي عندي في المنتصف من تحت بكمل بقى الجهة دي ودي ودي بنفس الطريقة وارجع لكم شوفوا السطر الجديد مع بعض هشرح معاكم السطر اللي جاي بس واوضح لكم بعد كده نشتغل ازاي لان خلاص المسألة هتكون عبارة عن مسألة تكرار واكمل انا بقية الالوان بقى بتاعتي مع نفسي وفي الاخر نرجع لبعض تاني نشوف الشكل بتاع المربع بتاعنا هيكون ايه مع بعض رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين بصوا بقى في كل سطرين او لون جديد بنضيفه بيغير طبعا شكل ومجرى شكل المربع معايا تماما بصوا قد ايه بيكون مربع جميل مميز من ضمن الاختلافات اللي ما بين المربع ده والمربع اللي اشتغلناه مع بعض مكان الزاوية يا بنات والمكان بتاع الأعمدة الأمامية طبعا في اختلاف هتبصوا تلاقوا ان هي أبعد عن بعضها الموديل الأول كانت الأعمدة الأمامية قريبة من بعضها جدا شكل دقيق جدا نبتدي نقفل بمنزلقة في تاني عمود عندي بعد السلاسل أهو وامشي بمنزلقة لغاية الزاوية واحد اتنين منزلقة غير اللي قفلت دي داخل الزاوية بشتغل زاوية زيها تلاتة سلسلة واتنين عمود بلفة واحد اتنين بمعنى تلاتة عمود سلسلتين واحد اتنين كمان تلاتة عمود بلفة في نفس الفراغ واحد اتنين وتلاتة سلسلة مسافة هنروح نشتغل فين اول فراغ بيكون عندي بلف الخيط على الابرة مرة واحدة لاني هشتغل عمود بلفة واحدة في الفراغ اللي بيقابلني طبعا انا بعد الزاوية بسيب التلاتة عمود اللي تحت مني واشتغلش على العمدة نهائي غير العمدة الامامية بس اللي انا ببتدي اشتغل عليها عشان اكون شكل هنبتدي نشتغل فوق الفراغ اللي فيه سلسلة عمود بلفة واحدة عمود باتنين لفة عندي على الزاوية اللي تحت اللي تحت مني يعني هسيب العمود ده والعمود ده والعمود ده هبتدي ارفعه واشتغل عليه عمود باتنين لفة امين فرونت بوست ترابل كروشي ونرجع تاني عمود بلفة دبل كروشي وان دبل كروشي فوق السلسلة هناخد سلسلة مسافة هلف الخيط على الابرة مرة هسيب طبعا التلاتة عمود وروح للفراغ عندي هنا اشتغل عمود بلفة واحدة من فوق عمود باتنين لفة فوق العمود باتنين لفة اللي عندي تحت اهو كده كده هو في نفس الفراغ اللي انا فيه وارجع عمود بلفة على السلسلة سلسلة مسافة ما ننسهاش هسيب التلاتة عمود وروح للسلسلة اشتغل عمود بلفة واحدة من فوق عمود باتنين لفة على العمود اللي باتنين لفة امامي عندي من تحت عمود بلفة واحدة من فوق على السلسلة هي هي واخد سلسلة مسافة بصوا هتبصوا تلاقوا بقى الخطوط بدأت معايا اهي تزيد تمام بتيجي طبعا شكل الخطوط جاي كده كده اهو نبتدي اخدنا سلسلة بروح للفراغ اللي جاي عمود بلفة واحدة من فوق عمود باتنين لفة تحت عند الزاوية عندي اهي اللي تحت اللي انا يعني بصوا انا هنا فوق بسيب سطر وبنزل السطر اللي قبله بشتغل العمود باتنين لفة الامين على العمود اللي في المنتصف عمود بلفة واحدة فوق سلسلة وهروح اكمل الزاوية تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود بلفة هنا هيكون بقى هنا لما اروح الزاوية هيكون عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة فراغ والسطر التاني هيكون ستة والسطر التالي هيكون سبعة والسطر التالي هيكون تمانية وهكذا لغاية ما بوصل لحجم المربع اللي انا حباه طريقة الشغل ان انا بشتغل فوق الزوايا الاربعة تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود فوق الفراغات اللي بتكون ما بين كل زاوية وزاوية بشتغل عمود عادي فوق السلسلة عمود امامي في السطر اللي هو قبل اللي قبله عمود عادي تاني فوق السلسلة وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر وبقفل بمنزلقة زي ما احنا قفلنا مع بعض السطور اللي فاتت هكمل بقى السطر ده وهكمل كمان اللون الأورنج والأحمر والأسود وزي ما قلت لكم لو كان في براون كنت هضيفه وكمان ممكن نضيف اللون اللي هو الطوبي 
يعني كل الالوان اللي تحسيها جايه من تدريجات ضوء الشمس تمام هكمل بقى وارجع لكم شوفوا وحدتنا النهارده مع بعض شكلها ايه في النهايه رجعت لكم تاني وبكده الرائعه بتاعتنا النهارده بتكون اكتملت زي ما احنا شايفين ضوء الشمس بجماله بروعته آه بدفاه طبعا بالنسبه للشتاء هتدي بيتك لمسه رائعه من الجمال بطريقه سهله وبسيطه باستخدام طبعا مجموعه بسيطه جدا من الالوان وباختلاف كمان انك تشتغلي بمجموعه الوان مختلفه مجموعات الالوان اللي هتنفذيها هتديكي ابعاد مختلفه طبعا من الشكل زي ما احنا شايفين وحدتنا وحدة 3 دي ليها ابعاد ثلاثية بعد مميز جدا شايفين كمان الغرز البرزة والانسيابية والنعومة مكان الزوايا الاربع بكده بكون وصلت لنهاية الفيديو النهاردة طريقة التشبيك بتكون باستخدام طريقة تشبيك المربع الجراني وشرحتها معاكم اكتر من فيديو موجودين على القناة مع طرق التشبيك للي يحب يراجعهم اتمنى انه اعجبهم لو حابين ان احنا نعيد طرق التشبيك بالنسبة لكل الوحدات اللي بنشرحها الجديدة اكتبولي وانا على راسي من فوق من عينيا الاثنين زي ما احنا شايفين دي كانت وحدتي النهارده او فيديو النهارده او مربع بطانيه النهارده اتمنى تكون سهله وبسيطه عليكم وكمان تنول اعجبكم ما تنسوش بقى فضل الله يسامرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد اذا عاوزين منها الشكل المستطيل اكتبولي وانا من عينيا الاثنين وكمان الشكل المثلث لو حابين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته